Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es ganz kurz darum, was passiert, wenn ich jetzt neue Informationen habe. Wir haben ja ein sogenanntes adaptives Routing nicht umsonst gewählt. Wir wollen ja, dass unser Routing auch irgendwie auf Änderungen im Netz reagiert. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel der Link überlastet ist oder wenn irgendein anderer Link plötzlich günstiger wird. Und das möchte ich euch ganz kurz demonstrieren, wie das funktioniert und warum man vielleicht doch nicht unbedingt die distanz algorithmen benutzen sollte. So, ähm, als allererstes mal nehmen wir an, dass dieser Link hier plötzlich nicht mehr ausgelassen ist und einfach ein... Kosten von absolut Null hat. Das heißt, er ist gratis. Ich kann Daten hin und her pumpen, kostet mich keinerlei Zeit. Es ist utopisch sozusagen. Ähm, ist natürlich nicht ganz so, aber da wir hier die Zahl 2 genommen haben, brauchte ich irgendwas, was dann 1 plus 0 kleiner ist als 2 und da blieb dann eben nur irgendwie die 0 übrig. Ähm, in der Praxis werdet ihr hier vielleicht dann 10 haben und hier habt ihr dann halt 5 oder sowas. Also auf jeden Fall irgendwas Kleineres, dass man auch was sieht, dass sich ändert. So, das hier ist die Routing-Tabelle von unserem Teilnehmer 2. Es geht hier nur um das Routing zu unserem Teilnehmer Nummer 5. Das heißt, wie muss 2 die Daten an 5 schicken? Jetzt aktuell ist es folgendermaßen. Wir hatten das Ganze so initialisiert, dass hier die, dieser Teilnehmer 1, dem diese Routing-Tabelle gehört, hat Kosten zu 5 die kosten 3. Und zwar warum? Weil wenn er seine Daten an 5 schicken möchte, schickt er an 2 und 2 schickt an 5, was mich offensichtlich insgesamt 3 kostet. 1 plus 2 ist ja gleich 3. So, ähm, wenn er direkt die Daten an 5 schickt, dann kostet ihn das 7. Was hat jetzt Teilnehmer Nummer 2 sich gedacht? Mensch, was kostet es mich denn? Ich habe auch zwei Möglichkeiten. Eigentlich hätte er noch eine dritte Möglichkeit. Er könnte auch noch an den Nachbarn 3 schicken. Den habe ich hier mal fallen lassen. Ähm, aber in unserem Fall jetzt, was passiert oder welche Möglichkeiten hat Nummer 2? Er kann die Daten an 1 schicken und er kann die Daten direkt an 5 schicken. Und was jetzt passiert ist, er denkt, dass 1 ja die Kosten zu 5 hat, die 3 sind. Die Kosten von 1 sind aber nur 3, weil 1 die Daten an 2 und dann an 5 schickt. Und das bedeutet, die, äh, der Teilnehmer 2 denkt, dass 1, dass wenn er die Daten an 5 schicken möchte, über den Teilnehmer 1, dass es ihn 4 kostet. Dass er die Daten aber wieder zurückkriegt, das weiß Teilnehmer Nummer 2 nicht. Und das wird uns gleich noch zum Verhängnis werden. Logischerweise hier die Daten an 5 zu schicken, kostet ihn nur 2. Das heißt, er wird immer diesen Eintrag hier aktuell wählen. Aber vielleicht wird sich ja gleich was ändern, wo wir das dann schmeck zu schmecken bekommen. So, wie gesagt, die Kosten sind jetzt hier gerade mal auf 0 gesunken. Und was sich jetzt bei 1 sofort in der Tabelle ändert, ist die äh, Kosten hier. Das heißt, hier steht jetzt auf einmal eine 0 drin. Und was 1 jetzt macht ist, oh, ich habe geänderte Kosten, ich schicke das an meinen Nachbarn. Also auch an 2. Die anderen Nachbarn interessieren uns gerade nicht, da funktioniert das genau gleich. Ähm, ja, was 2 jetzt empfängt ist, hey, es kostet mich nichts mehr, oder es kostet den Teilnehmer 1 nichts, also gar nichts, um die Daten an 5 zu schicken. Und ich habe Kosten von 1 zu Teilnehmer 1. Das bedeutet, hier tut sich sofort eine 1 rein. Also es, man trägt eine 1 ein, denn es kostet ja 1 plus 0 gleich 5. Die 0 kommt aus dieser Tabelle und die 1 weiß Teilnehmer 2 von der Leitung hier, diese Kosten hier. Okay. Das sind gute Nachrichten, die verteilen sich offensichtlich sehr, sehr schnell. Die schlechten Nachrichten, da ist es leider nicht ganz so intuitiv. Und zwar, wenn jetzt hier, sagen wir mal, dieser Link plötzlich 60 kostet, also wirklich gigantisch viel, der ist absolut überlastet, dann äh, wirkt sich das nicht so toll aus. Und zwar passiert folgendes. Teilnehmer 2 merkt, oh, es kostet mich auf einmal 60 um direkt zu 5 zu schicken, über 5. Das kann er also oder will er auch gerade nicht mehr machen. Was er jetzt sagt ist, er schickt an seine Teilnehmer, also seine Nachbarn 1 und 3 und 5 dann auch, er schickt er seine geänderte Routing-Tabelle. Und diese Tabelle beinhaltet Kosten von 60, wenn er die Daten an 5 schicken möchte, aber nur Kosten von 4, wenn er die Daten an 1, über 1 an 5 schickt. Das bedeutet, er sendet nicht die Daten, dass er 60 braucht als Kosten an 5, sondern er hat ja, er denkt ja, er hat einen Weg, der 4 kostet. Und das bedeutet, er schickt an Teilnehmer 1 die Information, hey, es kostet mich 4, wenn ich an 5 schicke, nicht mehr nur 2. Teilnehmer 1 denkt sich jetzt, ach ja, 4 ist auch nicht schlimm, ich habe ja hier nur eine Kosten oder Kosten von 1, um meine Daten an Teilnehmer 2 zu schicken. 
Also kostet es mich insgesamt 5, um an Nummer 5 zu schicken. Weil er denkt ja immer noch, dass hier die Kosten sich nicht wirklich geändert haben. Und er erfährt ja von 2 nicht, dass die Daten an 1 gelangen, sondern er erfährt nur die Kosten. Mehr erfährt er ja leider nicht. So, und diese geänderte Routing-Tabelle schickt jetzt der Teilnehmer 1 auch wieder an seine Nachbarn. Und dann erfährt Teilnehmer 2, hey, es kostet den Teilnehmer 1 plötzlich 5, um auf den Teilnehmer 5 zu schicken. Ja, und was jetzt passiert ist, okay, es kostet mich 1, um zu Teilnehmer 1 zu schicken. Und den Teilnehmer 1 kostet es 5, um auf 5 zu schicken. Also kostet es mich insgesamt 6. Und es geht wieder zurück. Er schickt seine Routing-Tabelle, die sich geändert hat, an Teilnehmer 1. Und ihr wisst schon, was passiert. Teilnehmer 1 erkennt, dass es Teilnehmer 2 6 kostet, um auf 5 zu schicken. Und ihn selber 1, um nach 2 zu schicken. Also steht hier auch eine 7 drin. Und auf einmal wird das Ganze wieder stabil. Hier erfahren, hier kriegen wir dann noch ein Update mit. Und dann, äh, ja, das Update besagt, okay, Teilnehmer 1 braucht jetzt Kosten 7, um nach 5 zu schicken. Welche von den beiden 7 ist jetzt völlig wurscht. Und plötzlich ist hier eine 8 drin und dann bekommt 1 nochmal ein Update von Teilnehmer 2 und ja, so langsam wird es langweilig, aber hier steht am Ende eine 9 drin und ähm, ja, das ist es im Prinzip dann auch. Die 9 bleibt da stehen und die 7 wird ab sofort genommen, das heißt, er schickt seine Daten ab sofort direkt an 5. Das heißt, ihr seht, es dauert eine halbe Ewigkeit, bis sich schlechte Änderungen in unserem System bemerkbar machen. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem und das ist auch der Grund, warum man sich gesagt hat, okay, Link-State-Algorithmen sind vielleicht doch die bessere Wahl. Ähm, das Problem hat sogar einen Namen, das nennt sich Count to Infinity. Und zwar, wenn ein Link komplett ausfallen würde, beziehungsweise ein Router komplett getrennt werden würde, dann würde man tatsächlich bis unendlich zählen müssen. Also zählen, zählen. Nicht auf einmal auf unendlich setzen, sondern dorthin zählen. Das ist nicht so geil. Deswegen, ähm, das kann eine Weile dauern und ja, deswegen hat man sich gedacht, wir benutzen lieber Link-State-Algorithmen, da haben wir so ein Problem nicht, da kann es auch solche Schleifen nicht geben, denn wenn jetzt in der Zeit, wo die hier noch ihre Daten austauschen, wenn in der Zeit eine Dateneinheit gekommen wäre, die von 1 nach 5 geschickt werden würde, dann würde die erstmal hier so hin und her pendeln zwischen 1 und 2 und das ist natürlich alles andere als effizient, deswegen hat man sich gedacht, Link-State und das machen wir nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!